Olá, torcedor Coxa Branca, sejam bem-vindos a mais uma edição da TV Coxa Nautas. Hoje, após 11 rodadas, a gente vai fazer aqui um panorama geral do Curitiba nessa Série B de 2018. Agora as atenções vão se voltar um pouquinho para a Copa do Mundo, mas os jogos continuam, a Série B não para. Não para. E eu estou aqui com o Ricardo, com o Sérgio Brandão, para a gente falar um pouquinho sobre essa, essa fase do Curitiba. O que aconteceu até agora e quais são as perspectivas aí. Difícil. Até a gente subir, viu? até a gente subir. Difícil, né, Olha? É, até porque é, 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 a gente se remete ao programa anterior, que a gente é, lembrava que a gente tem o mesmo time, praticamente o mesmo é, Curitiba, se não é o mesmo time com os mesmos nomes, mas com o mesmo Curitiba, jogando da forma como vem jogando, é, bizonhamente, erradamente, é, tristemente... É. <risos> é, é. Desde o começo do ano, não mudou absolutamente não, nada. A né? gente chegou na 11 rodada do Campeonato Brasileiro e não dá para dizer que o time jogou bem uma partida. Todas é. as vitórias em casa, com exceção do Vila Nova, que foi uma diferença de dois gols, mas mesmo assim o Vila Nova teve chance até de empatar. O Curitiba não consegue jogar uma partida que nos dê confiança que o time vai subir. Né? Não, é sempre assim. na base do sufoco, fora de casa, atuações ridículas. Uma é, pior que a outra. Fora de casa, o, o time está muito mal. A nossa única experiência é que os adversários são muito fracos também. Né? É, é, é Porque foi um festival é, de passes errados. A né? grande sorte do Curitiba é a, a qualidade do futebol jogado nessa Série Mas B. Eu, né? é. É, é uma das piores é, que eu já vi nesses últimos anos. Desde que eu acompanho o futebol, eu não lembro de ter visto uma Série B tão ruim quanto essa. E graças a Deus, gra graças a Deus estão jogando é, é, futebol com essa qualidade. Mas o problema... Tipo, o Curitiba, isso é muito bom. É que o Curitiba está jogando o mesmo futebol dessas equipes. Tá? É, pois é, o Curitiba está é, igual. Está tá tá no bolo, é um bolo. O Curitiba nivelou por baixo. Teve, teve um coxanautas aí que, que, que fez um comentário lá, eu não sei onde, se em, em coluna ou em pós-jogo, dizendo que o Curitiba... Eu queria ver esse time do Curitiba disputando a, a primeira divisão. É, é isso, não, seria, até não, seria, não seria esse mesmo time, né? Eu não. acho que não. Eu acho que montaria um time com uma qualidade Paraná, um pouco melhor. É, porque você monta um time para a Série B e monta um time para a Série A. Não, 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 não são. É, é, é um futebol de. de são é futebols, de, futebols de diferentes. diferentes. É, o problema da montagem da equipe esse ano é que se veja uma coisa. A, a gente já falou diversas vezes sobre os erros, né? <coughs> de contratações. É, mas, mas é isso que eu digo. Não, é. não, não há um fato novo para você é, comentar. É. A gente fica aquele cachorro em volta do é, rádio. O que acontece é que a diretoria, a gente chegou na décima primeira rodada do Campeonato Brasileiro. A gente está no final, na metade do mês de junho. E a cada entrevista do Eduardo Batista a gente vê que o Curitiba ainda está em busca de reforços. É. E os 14 caras que foram trazidos até agora, se vê que são poucos os que jogam. O Leandro Silva tomou conta da lateral é, direita Farias que tá resolvendo, e o Alisson Farias é o único que está resolvendo é. o, o, o Vinícius Quis voltou à sua normalidade estou é. falando dos que são titulares ele foi muito é. mal Vinícius Quis voltou à normalidade o Alex Alves não passa segurança hum. na zaga nenhuma né? nem o Alex Alves e nem o Thalisson né? é. o Pablo a gente não precisa falar mais nada é, não. fraquíssimo então assim, o, o Jean Carlos já foi parar no banco o Bruno Moraes já foi parar no banco o Alvarenga nem relacionado é o que que acontece com o Júlio Curitiba? Luxo que, que, que... É, era, era, era a esperança da, da... Era a esperança, não, 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 né? A gente acreditava que ele pudesse engatar, né? É, das não contratações. Engatou, é, merecidamente no banco, infelizmente. Agora me assusta. O Vitor Carvalho, de todas essas promessas aí, é um jogador que, que mostra uma qualidade um pouco acima da média, mas é a segunda vez já que se machuca, é, né? É, teve, teve um cara até que falou, é o novo Alan Santos no sentido que vive no departamento médio pois também. É. E aí, até a gente vai entrar nesse assunto daqui a pouco. Ah, podemos entrar já do João Paulo tá negociando Londrina, com Londrina. Né? Pois é. Até... Como que você vai liberar um cara? Não pode, não pode. Agora, sendo que não tem o melhor que ele. Por mais que não queira o João Paulo no Curitiba há muitos ah, anos, não. agora não dá para liberar ele. Né? Então, é, eu não entendo e eu continuo, a gente vem batendo nisso. São muitos erros no departamento de futebol. Nenhuma atitude é, 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 é feita. É, o, o, o presidente até tenta, tentou algumas vezes, tempo atrás, eximir lá o Augusto, diretor de futebol, de, de, da, da culpa pelas más contratações. Agora alguém tem que ser responsabilizado, não é possível. Falam tanto em que o clube não tem dinheiro, mas eles gastaram dinheiro 
com gente que não joga aí, ó. Recorda para a gente uh, aquele trecho da, sua coluna, da última coluna sobre esses valores aí, justamente, que o Curitiba tem, por ser o clube com, com, com mais dinheiro Sérgio, entre os 20 da é, Série B? A questão é a seguinte, o Curitiba, ele recebe, é, eu acho que 38 milhões de, de reais, ou 35, me fugiu agora, eu acho que é 38 milhões de reais, né? Muito mais que o Goiás, que se o Muito um mais do que os outros clubes. O Goiás recebe 9 milhões a menos do que o Curitiba. Os outros clubes recebem 29 milhões de reais a menos. Então aí não cabe aquela desculpa de que ah, não tem a gente está pagando dívida só para é, pouco tão, orçamento de futebol. Estão usando esse o dinheiro mesmo, pagar dívida? É, parte dele sim. Tá Mas mesmo o que sobra é muito é, mesmo, mais alto. Exatamente. Mesmo o que sobra, Sérgio, é muito mais alto do que clubes como Sampaio Correia, que a gente perdeu. Sim. Como o Boa Esporte, que a gente empatou com as calças na mão. Como o Juventude, que a gente empatou com as calças na mão. Como o Havaí, que a gente perdeu bizonhamente. Londrina, que está apanhando de tudo Londrina, mundo. Londrina, você está entendendo? Então, assim, é fato que o dinheiro do Curitiba esse ano foi jogado no lixo, mais uma vez. Bem diferente. Lembra, Samir? Não, nós vamos né, primar pelo planejamento jogaram dinheiro no lixo, como os outros dirigentes jogaram também. A diferença é, é que foi menos dinheiro porque era um time de Série B. Se Você... fosse um time de Série A, seria mais dinheiro Sim, jogado mas é fora. Louco, mas o problema é, é, é que diferença. o prejuízo é muito maior. Sim. Se o Curitiba não subir esse ano... Isso, exatamente. Daí, daí não, esse nem, dinheiro nem quero aí falar cai para menos da metade. Entendeu? É, eu só estou confirmando aqui se os valores são esses mesmo. Mas se o dinheiro vai cair 60%, se não me engano. E aí, você Sabe, vai e aí fazer nessa, né, nesse conceito aí de trazer jogador com qualidade ou não, de ter dinheiro ou não para fazer isso, é, assistindo Curitiba e CRB, se não me engano, hum. você vê lá na, no CRB o Cleito Xavier. Mas é um jogador exemplo. também, não, né, Sérgio? Mas você não acha que é um jogador que poderia resolver parte dos nossos problemas? Você colocar ele ali com com o Alisson Faria, você não, você Existe, pra, pra nós mim, teríamos um pouco mais de qualidade nesse meio de campo? Para mim, existem tipos de jogadores veteranos que você pode trazer e vai dar resultado. Um exemplo, o Edmundo quando acertou com o Figueirense na época, levantou a carreira dele, que estava embaixo no Figueirense. O Evo, próprio Evair, quando veio para o Curitiba, né? já era veterano, mas jogou um futebol mas gigante. Eu não acho é. que Xavier tão ex-jogador assim, né? Eu acho que ele é um cara que convive muito. Um, é, um cara que convive muito com contusões, né, Sérgio? E aí complica, aí realmente complica. Então, assim, eu acho que o Curitiba. Eu vou dar um exemplo de um cara que está encostado no Cruzeiro, por exemplo, que poderia resolver os nossos problemas da zaga. Bruno Rodrigo, que é um zagueiro que o Cruzeiro não está utilizando, porque o Cruzeiro tem vários bons zagueiros lá. É um cara que viria e resolveria nosso problema das áreas. Agora a diretoria diz que não tem dinheiro, não quer gastar. Só que está gastando dinheiro com o Kleber que está parado, bagre, né? com o Alan Costa que não joga, com o Alvarenga que não joga, por mais baixo que seja o salário, na somatória, Sérgio. E o problema é o seguinte, meus amigos. Eu, a, a, o, é, o Curitiba, estamos... só, uma, só uma ressalva. O Curitiba recebe 35 milhões de reais. 39, né? São 35. É, 35 o Goiás 26 milhões, então 9 milhões de diferença. E os outros 18 recebem 6 milhões. Então a diferença do Curitiba para os 8, os, 18, outros, é os outros grande. 18 é muito grande. Então não cabe a desculpa de que ah, e o presidente vem com essa desculpa e os apoiadores dele também. Ah, mas parte do dinheiro está sendo para pagar a dívida de outras diretorias. Poxa, mas mesmo assim sobra bastante ainda. Então dá para montar. É mais fácil reconhecer o erro. É reconhecer que foi usado o dinheiro em jogadores que não deram resultado. É, e aí, é, né? é uma e aí, coisa que todo mundo já viu, né? E aí o que está que acontecendo? O, o Eduardo Batista, sabedor disso, está tentando usar os piás da base. Os, os dois últimos, o Natan e o Pablo Tomás. O problema é que se você colocar um pé da base na fogueira, Quem a chance dele tá render é muito pena. menor do que não tinha acertado. É, claro. Né? Então... Agora, a questão é a seguinte, né? Nós estamos aí para lá da metade do, do primeiro turno e não há perspectiva, né? Agora tem uma parada aí, mais uma parada, né? De 10 de dias. É, aí renasce a esperança né? de muitos é, de que tragam aí um ou dois ou três jogadores para resolver o problema. É, eu até escrevi sobre isso. É, não serão é, dois dias, três dias, um mês, uma semana, um ano que vão ensinar 
esse povo que está aí no Curitiba jogar, jogar futebol. Não. É, a gente precisa, e talvez esse é o grande problema do Curitiba, de fazer o seu Samir Namur entender que com esse time não dá. Não a gente vai, se conseguir ficar entre os vai quatro, ser muita vai sorte. ser muito uma sorte. Mas teve, é, muito, é, é, teve um comentário da minha última coluna do doutor Hipólito, que já teve com a gente no programa o Desembargador, que é conselheiro vitalício, se não me engano, do Curitiba. Ele falou uma coisa interessante, ele falou, olha, eu conheço o pessoal G5 do Curitiba, são todos pessoas bem intencionadas. Isso a gente não duvida. Né? Agora, eles precisam ouvir pessoas Isso, mais é. experientes. Deixarem de ser teimosos. É, ouvir pessoas mais experientes. É. Certo? Porque assim, é, uma coisa é você errar no começo da temporada, paranaense como aquela velha palavra ditado que o paranaense é, ela é agora, né? e aí você chega no campeonato brasileiro a situação não mudou só piora não não, não cabe aqui ah que uma duas três rodadas atrás o Curitiba estava no G4 o Curitiba tá, 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 estava no G4 mas por, por pobreza técnica dos outros é, claro, do embora. que méritos dele combinações mas... de resultados mesmo né? Não é, exatamente. Então, assim, chegou a hora da diretoria fazer alguma coisa. Né? É, e já teve esses 10 dias que tem agora, até o, o, o jogo contra o Figueirense, já teve também, né? Outros 10 dias antes é. e não, não aconteceu nada. Até ia falar sobre isso. Já teve, o Curitiba ficou treinando 10, 12 dias. Não, agora quando, a coisa vai. É, e quando não, jogou foi não, pior do não que. Uma cara né? tática pro time. É. E aí a gente vai entrar daqui a pouco na... na... Eu, eu, eu gostaria até de falar sobre o Eduardo Batista. Mete bronca. Para mim, nove <risos> jogos não mudou nada. Pelo contrário. Ele, ele faz algumas coisas que assustam o torcedor. Teve o um jogo com Londrina, que o cara jogou com quatro atacantes. 4-2-4. É isso, muitos outros... É, o Ney Franco fez muito isso. O, ah, o, o, o Sandro Forner fez. O Forner fez, fez e o anterior a ele. O, o, Pachequinho. O, o, não, o execrado... É, Marcelo Oliveira. Marcelo Oliveira. É. Então, assim, é, é tudo mais do mesmo. Né? Não, não... O Eduardo Batista é, é, é um cara que... E eu acho outra coisa dele também. Pelos discursos dele na imprensa, após os jogos, é um cara que vai perder o elenco já já. Porque ele transfere a responsabilidade para os jogadores. Foi isso que ele fez na derrota para o Havaí. É, essa relação com os jogadores talvez ele, ele esteja pecando. Eu já não responsabilizo ele... Que puxar, ele... Né? É, exatamente. É, pelo, pelo que está acontecendo tecnicamente, taticamente. Eu acho que ele está tirando o leite de pedra mesmo. É, não dá para é. fazer além do que ele está fazendo. Opinião Você minha. Sabe, é. Eu acho que ele vai até... Agora, essa relação com, 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 com o elenco aí talvez... É, de fato possa sim, você, melhorar ele você vem no tá do... entregando sim você vem a público depois os caras os leões é, ele joga os caras contra, contra os leões então o jogador lá dentro mesmo às vezes começa a boicotar e eu não duvido que isso aconteça no Curitiba porque o treinador ele tem que puxar para si a responsabilidade e dentro do vestiário aí sim aí ele tem que detonar os caras mas entre eles agora o jogador é tudo mimado Sérgio é. aí você vem a, na, na imprensa Aí o que, que acontece? Aí vem o um empresário do jogador, oh, o Eduardo está falando de você, Pô, esse treinador, pronto, já vira a cabeça Minou do cara. Minou o cara, né? contra o treinador. É. Até hoje surgiu a notícia que o Eduardo Batista está negociando com o Bahia, pode ir para o Bahia. Eu acho ruim para o Curitiba, nesse momento, uma troca de treinador, até porque ele já deve ter todo um planejamento, já deve estar indicando novos jogadores, e aí, a, e aí a saída dele e a vinda de um novo treinador, isso começaria tudo de novo. Eu acho que se e isso acontecer... Né? É, e o Curitiba parece estar brincando com coisa séria. É, ainda dá tempo de corrigir, né? Não, nós somos no começo. É, me, me ocorreu aqui. É, o começo mais ou menos, já 11 rodados, já é quase, quase um, um terço, terço do quase campeonato. Um terço do campeonato, campeonato. Né? É. Mas pelo menos a gente está ali, né? Próximo. Ainda então, dá você tempo. Você falou em é, Eduardo né? Batista indo para o Bahia. É, me ocorreu aqui que o, nessa obsessão da diretoria de economizar dinheiro, não trariam mais ninguém. Eu acho que buscariam o Tcheco novamente. Eu também acho. Eu até ia falar isso. Eu acho que tentariam com o Tcheco. Mas aí, Sérgio... É Porque o... ficou a marca do Tcheco nessa transição aí do, é, na... do Forner com o... É, na vitória, o... não lembro é, qual jogo. Criciúma, né? Criciúma. Criciúma. Foi? Não, não, não foi Criciúma. Criciúma. Não, foi a primeira o vitória. o Batista assumiu... É... Atlético Goianiense. Foi a primeira vitória. Isso, isso. Foi a segunda partida no campeonato. Isso. Né? Então... Que o Eduardo assistiu o jogo lá das cadeiras. É. 
Enfim, é, e ficou essa marca. O Tcheco é, deu uma vitória boa, convincente, o time mostrou alguma coisa, deu uma animada. Né? Só que aí, o que, que acontece? O Tcheco é auxiliar do Eduardo Batista. Será que o Tcheco não poderia fazer algo melhor do que o Curitiba vem mostrando, mesmo sendo apenas auxiliar técnico? Então essas coisas me trazem dúvidas também sobre efetivar um cara. Esse é o ano que a gente não pode não dá fazer pra experiência, mais, né? não entendeu? Dá pra mais. Então assim, eu já não gostei quando o Eduardo Batista veio, porque ele vem de péssimos trabalhos. Desde o Atlético ele não acertou um trabalho dele. E aí tudo bem, trouxeram o Eduardo Batista. Aí o que, que eu vejo do Eduardo Batista? Ele está querendo, na falta de, de solução melhor, está usando a base que bate com o discurso do, dessa diretoria. Só que a base não vai resolver o problema sozinha. Aí, entendeu? Então é, é, é muita... Para você utilizar a base, você tem que ter um cara... Eu falei isso já em vários programas. Thaleson Kelvin caiu demais no futebol dele. Vem falhando em todos os jogos. Será que com o zagueiro experiente do lado, dando segurança... Passando experiência, dando dica. Chamando a responsabilidade. É, mostrando os atalhos no campo. Será que o futebol do cara não crescer de novo? Será que o Ian Sass, que, que fez boas partidas, mas já está já tá decaindo? Será que se não tivesse um cara como o Alex teve o Ademir Alcântara em, 2000, em 95? Né? 95, 96. Será que se não tivesse um cara desse, o futebol dele não crescia? Não crê, é, com certeza. Será né? que o Natan, o Pablo... A, a regra do futebol é. diz isso, né? É, ao lado de, de, de cada é, sub-20 ou sub-21 é. que sobe, tem que ter um, um, é, experiência, um xerifão né? do lado para te ensinar, para te mostrar ensinar. o caminho das pernas. É bem, é o, e, é bem. e esse foi um dos grandes erros dessa direção, é. né? De, ter colocado no começo era um set, né? É, um monte, não sei. Não, e daí os contratados não dão certo, daí os da base que vão mantendo ali mais é. ou menos, né? Outra coisa, o Kleber, tá? Será que o que aconteceu? Foi tão grave assim que o cara tá afastado? Ou chegou a hora de falar, Kleber, senta aqui. A gente precisa de você, porque a gente não tem um atacante melhor que o Kleber. A gente precisa de você pela tua qualidade técnica e pela tua, pela tua liderança. Jogue com a gente até o final do campeonato Chama os líderes do elenco fala, A gente vai colocar o Kleber de volta no elenco E aí? Então, sabe? São coisas Com o objetivo focado ali para subir o time é, Você não pode abrir mão de um atacante como o Kleber Se o resto é, é muito pior que ele É, mas agora, agora tem um outro problema né? Eu também há, há, há algum tempo atrás aí, Eu até admitia esse tipo de situação, vamos chamar o Kleber para conversar, vamos negociar, vamos acertar, uhum. vamos aparar as arestas, vamos fazer o que tem que ser feito. Mas a esta altura, é, para o Kleber entrar em ritmo de jogo de novo, vai levar aí mais um mês. Não tem problema, Nós, a gente está ainda na 11ª rodada. É. Nós temos até o jogo com o Figueirense, que é dia 23, a gente tem 10 dias, Sérgio. Tá? É, o Kleber com que cinco... ele treine agora esses 10 dias, é. vamos supor, e que jogue já contra o Figueirense, o Figueirense eu não acho que ele resolva. Sim, mas vai ajudar. Não adianta você voltar para jogar com o Figueirense com Alex Alves na zaga, não, é, Vinícius não, Kiss no meio campo, campo não, é. e Água. A gente na... teve uma sensível melhora nas laterais. Sim, concordo. Sensível melhor. Só com, e com o Alisson Farias ali no meio. Ele fez uma jogada sensacional contra o. Juventude, no, final do, no finalzinho do primeiro tempo, que mostrou toda a categoria que ele tem. É um jogo, e ele fez fila na, na, na é, zaga. Não, do, não sei é se bom. chegou a ver o, os não, eu, assim, o jogo do, do Juventude. Eu não vi. É, é, e precisa de gente assim, que chame não o jogo para cima e que, 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 que vá para cima, que, que consiga resolver a partida individualmente. Do contrário, não, não vai dar. O, 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 os nossos laterais estão parecendo aqueles boi bravos baixo a cabeça, porque eles sentem durante a partida, da, da 15, 20 minutos, sentem que a coisa não vai, aí baixam a cabeça, chutam a bola para frente e, e vamos ver no que é que dá, fica naquele bumba meu boi, que acaba dando a bola de volta para o adversário, o adversário retoma, te pega no contra-ataque e... E é sufoco o tempo todo. <risos> é, e a a gente, gente não tem outra alternativa. Não, 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 aliás, não tem alternativa. Né? E além disso, tudo que você está falando, esse futebol que o time não vem jogando, né, vai afastando o torcedor do estádio. Cada vez menos gente no, no corpo. Entendeu? Vai afastando. Quem que vai querer? É, não só do estádio, mas até da televisão, do rádio, de acompanhar é, mesmo é, o dia a dia. É, 
dia a dia, né? Eu lembro até no, no a gente no Coxa Nautas, quando o Curitiba perde, o número de comentários é até muito maior do que quando o Curitiba ganha. Isso é natural. Numa derrota a pessoa tem mais o que falar. Isso é nem polemismo em relação a isso. Mas muita gente falando, ah, eu, eu não fui. Ah, no, no final do primeiro tempo eu dormi. Ah, eu não perdi meu tempo. Isso precisa mudar. Mas quem tem que mudar isso? Eu, 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 aquele, aquela questão de que a torcida tem que abraçar o time, isso já não é mais não assim. Não funciona mais. Isso já foi o tempo. Hoje, um bom espetáculo que atrai o público. Vamos, vamos fazer uma comparação com o teatro aí. Tá? Se vem uma peça, vamos falar aí com a, uma, uma atriz, com a Fernanda Montenegro, vem uma peça com ela. O teatro vai lotar. Aí vai uma peça com o Honório, que nunca fez teatro na vida. Vai dar 10 pessoas. É o que é o que é o que está acontecendo com o Curitiba. E o nível o, do espetáculo é o, muito ruim. O entretenimento hoje hoje em dia ele está muito concorrido, né? É. Antigamente você tinha poucas coisas para fazer no fim de semana. O futebol atraía as multidões. É, é. Hoje em dia você tem tantas opções, tanta é. coisa em casa, né? É, não, Internet e tudo que o, o futebol tem que ter um atrativo a mais para chamar é, esse público. Você tem futebol, várias né? maneiras de ver o jogo de futebol hoje. Você não precisa ir num Porto Pereira, em chuva, passar frio, porque você pode ver pela televisão. É. Antigamente você pode não ver passava. no celular. É, é. Antigamente não passava para a praça que estava acontecendo o jogo. Hoje não, hoje você vê. Agora, se você tem um time entrosado, é, se você tem um time que negou, né? não, de não ver, vale a pena ir. Né? O torcedor vai. É, claro. é, não adianta o você... sócio vai voltar, o é. torcedor de, eventual, o cara que paga ingresso também vai voltar. E, e nessa falta de, de tesão pela coisa você, e aí é uma outra questão que eu levantei há algum tempo e que a gente falava aqui um pouco antes da gravação é, parece que está contaminando inclusive é, o nosso último remanescente do do, 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 dos, do time. Dos, dos caras que, que é. chamava para ele a encrenca e, e resolvia não que a qualidade do futebol dele tenha caído, alguns estão dizendo aí que eu estou é, é, falando mal do Wilson, não estou falando mal do Wilson Jamais, né? não, não tenho nem argumento para defender né? alguma coisa contra o Wilson. Eu estou dizendo que o Wilson é, me parece ultimamente, nas duas últimas partidas principalmente, não porque tem errado saída de bola, não, é, me parece um pouco desanimado, um pouco está é, faltando aquela, aquela, aquela chamada de atenção que ele fazia no zagueiro, nos laterais, é, o papel do capitão que ele sempre fez e que é, me parece não tá mais com aquela mesma gana, com aquele mesmo entusiasmo. É, não sei se vocês têm percebido percebi, a mesma coisa percebi. também. Eu já percebi isso no jogo contra o Havaí. E eu, eu contra o Londrina, não sei agora. Ele parece de saco cheio. Saco cheio, é desanimado. Desanimado, só cansado Pô, esse... de ficar pedindo, gritando. É esse time que me de... Opa, esse né? time que me deram para defender, para defender, pra, pra defender <risos> parafraseando o nosso amigo aqui, é. o time que me deram para torcer. Imagine o cara lá, porra, aí você tomar um gol contra o, o Juventude. <risos> Aos 40 Mas aquela bola ele não podia, ele não alcança ah, nenhum tinha como chegar. Nenhum ele não tinha como chegar. Mas aí na cabeça dele falou, pô, os caras me fazem é. uma falta Frontal. completamente desnecessária. É. é, uma falta que não podia ser feita. Entendeu? Aí, porra, que gol aqui. Ali nenhum goleiro com rabo, com foguete no rabo, pegava pega, aquela bola. Não, pega. não, aquela. O cara bateu uma baita, seco, uma muito uma bem cobrado. Uma baita de uma Eu concordo plenamente contigo. O Wilson, pra <risos> mim, hoje é um cara que se chegasse o empresário dele. Uma proposta, manda daí. uma proposta da Série A mesmo que fosse o Chapecoense, ele vai embora. Ele vai embora. É. Eu acho que ele deve estar muito arrependido de ter ficado. A, imp é, a impressão que eu tenho é que a mesma intolerância que a gente está tendo fora, ou como torcedor olhando, isso, é isso o jogo que dizendo. é exatamente o que ele está tendo isso, lá dentro é, de campo. Exatamente isso. É, chega uma hora que espana, né? E você aí não você acaba, mais. acaba é. vendo isso é, é, já há algum tempo entre a torcida do Curitiba, se pega é, situações é, familiares, por exemplo, é, na minha família todo mundo é coxa branca. É, eu já tenho presenciado discussões assim, mais quentes, mais calorosas. Por quê? O torcedor já está irritado, já está de saco cheio. É, e é normal que um cara que está lá dentro que tenha comprado essa briga, que tenha chamado para ele, é, vem cá, me dá esse time aí que, que eu vou botar a saborizada aí na, na, no chinelo. É, 
seis meses depois, nada mudou, tudo continua igual, é. aí o cara se cansa mesmo. É disso que eu estou falando. É, o Wilson parece estar cansado e, 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 e isso é do ser humano. Mas isso é, isso aí qualquer é como, um no lugar dele estaria mas cansado. Mas isso aí é como uma, uma relação pessoal de duas pessoas, né? A tua esposa chega para você e fala, pô, tá ruim, você não muda, você tá bebendo demais, você tá... Desat... Você é tá... por aí, é por aí, exatamente. Se você não mudar em seis meses, vai... ela vai se cansa, cansar. Cansa, cansa. É. É. Para até de reclamar daí. Ou para até de reclamar. Um... É. é o desgaste da relação, né? É. 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 É, é o que parece que o Wilson hoje, é, quando o Kleber parou de, 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 de atuar pelo Curitiba, o Wilson é o símbolo do Curitiba. É. Querendo ou não, ele é um cara que... Né? Que ainda que é o ídolo ali, da né? torcida é. e tal. Agora, a, a paciência do cara deve ter chegado no limite, porque você atuar com cabeças de bagre e o que o Curitiba mais tem hoje é cabeças de bagre, enche o é, saco, né? É, enche o saco. E a gente torce para que seja diferente. A gente torce para que um, o Vinícius Kiss seja eleito o craque do campeonato, <risos> que o Alexandre seja artilheiro, que o Thalisson Kelvin e o Alex Alves formem a melhor dupla de zaga. Mas você acha que isso vai acontecer? Não vai. Não, vai. não já, 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 já se foi o tempo da, da esperança. Não, não vai. É, tem uma outra questão aí que eu gostaria de, de, de ouvir a opinião de vocês aí sobre a, a confecção do Curitiba. É, depois de muitos anos de Nike, Adidas, Umbro, é, é, enfim, é, agora parece que a, a, a coisa vai se resolver dentro de casa. Diz a diretoria que é, isso representa uma economia enorme para o clube. É uma economia, um lucro também, né? Eu acredito que sim. É. Eu tenho, assim, é... dúvidas em relação a isso. Na a qualidade verdade, do material, é... né? Não só a qualidade, Sérgio. É... Mas... A gente tem exemplos aí Mas de, também, de já... clubes que adotaram isso. É, essa, Sandu, essa, Juventude, Santa Cruz, Juventude, Santa Cruz, Juventude. É. É, o Juventude parece que se deu bem. Agora o Santa Cruz e o Sandu não sei, parece que não, não funcionou é, aí, aí a questão assim, economia com certeza vai ter. Porque realmente as grandes marcas acabam meio que explorando. Mas será que vai dar lucro ficando... isso? Será que a chance de dar lucro ouvir, é maior? Depende eu... muito do como vai ser organizado é. isso. Tem coisas interessantes. É, 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 uma, coisa, é uma empresa né? nova, digamos assim. Então, se for bem organizado, pois se é. as pessoas que forem essa... contratadas, os jogadores para essa confecção né, forem de qualidade, vai ser um material bom, vai manter ali a qualidade e não tem... Pois é, e aí a... você não... cai numa outra situação, na mesma situação, que é, 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 é isso tudo está sendo concebido por um mesmo grupo que administra o nosso futebol. Esse grupo administrando o nosso futebol não está dando certo. É o mesmo grupo que está ideoli... idealizando a, a, a é. confecção. É, a gente já fica com o pé atrás. Não, né? mas deve ter, deve ter por trás disso tudo. É, eu tem um creio que tem sim, um profissional. Que sim. Né? Sim. Tem, deve é, ter é, um é profissional. o diretor do futebol, né? Tem que ter um cara ali que é. vai chamar a responsabilidade. O que, e o que, o que, o que me leva a ser um pouco de dúvida, uma coisa que eu achei bacana antes de foi que a torcida vai opinar sobre o modelo da, da, da terceira camisa, por exemplo. A camisa 1 um é aquela tradicional, a dois, duas a listas dois. no peito. A dois é a jogadeira, tá? Porque a gente já viu camisas três bizarras no Curitiba. Eu lembro uma que, não sei se foi em 2014, na época da Copa, que era uma amarela, lembra? Com verde, Isso. aquela coisa horrorosa. Parecia o um uniforme dos Correios. É, inclusive, o jogo contra a Juventude estava assistindo, tal da minha esposa eu chegou, e na sei. hora ela achou que o, coxa, que o coxa era o uniforme do Juventude. Do Juventude. Juventude. Eu falei, não, não, o coxa é o outro, é o outro. Dela olhou, que uniforme feio. Tipo, não dá destaque, não chama Nada, atenção. É uma coisa apagada. Cor, parece um uniforme de treino. Borrado, parece assim. Parece pijamão, aqueles pijamas de, de, é, de, então. de verão. São, se, se com marca, com né, grandes marcas por trás, saem os uniformes 3 ruim Outro uniforme ruim. Vamos torcer que, que internamente eu... saia a torcida votando. É, sai, pode sair uma coisa bacana. muito melhor. Eu é, já vi alguns desenhos. Eu, já vi, eu já. gosto dessa ideia. Eu Também dessa eu ideia. já vi alguns desenhos nas redes sociais. Tem um cara aí, muito bom. É, tem um cara aí que desenha, não sei em que, em que página, era no Facebook, não sei se no Força Coxa ou no União Coxa. É, o cara é um baita do desenhista. Não, tem, o cara concebia é. cada uniforme ali muito bacana. Muito bacana. É, então, tem que aproveitar esses talentos. Eu acho assim, é, é, a oportunidade. Casa, é, coisa não. que a marca grande não ia dar essa A marca abertura. grande, ela geralmente aproveita modelos. Aproveita de os clubes. detalhes de outros. É. É. Então você via que, por exemplo, teve uma camisa do Curitiba. Vocês gostavam da Belinha? 
Adorava. Do Green Hill? Linda aquela camisa. É. O Honório sempre estava usando ela. Eu, eu não gostava. Achei não. linda. Eu nunca gostei. É, eu nunca consegui gostar. Assim, é. Eu gostei. Eu achei, muito... eu achei bem legal. A minha camisa preferida do Curitiba, tirando as duas principais, foi aquela do título do René Simões em 2007. 2007. Que era parecida com o do Celtic da Escola. Não, aquela camisa é linda. E do, linda, do linda. Sporting de Portugal. É, linda é aquela bonita. camisa. Então, quem sabe a gente tem uma reedição dela e tal. Agora, é tudo incógnita, né, Sérgio? É. A gente vai saber... A gente vai saber exatamente como o Curitiba foi administrado... Daqui três anos. Daqui, daqui né? Três anos. Dois anos. Dois anos. Dois anos. Dois anos. Aí a gente vai saber o que mudou... É. É. é porque tem coisa que é médio longo prazo. Tem coisas que a diretoria está fazendo, ah, pintando o Couto Pereira. Eu concordo, tem que cuidar do patrimônio. Não adianta falar assim, ah, mas tem que fazer estádio novo. Tudo bem, mas você tem que cuidar do que você tem. Claro, Senão claro. vai cair os pedaços. Tem que isso, é, isso é bacana. Né? Tudo bem, isso é interessante. A questão das camisas, do uniforme né, ser feito alternativamente, é uma incógnita. Que tem chance de dar certo? Claro que tem. Tem que tentar. Agora, você não vê um clube da Série A. Mas eu acho que o momento de tentar seria tentou, esse mesmo. Né? Claro. Estando na Série A. É, tentou, mas não deu certo. Não é. Uma outra coisa que eu acho, no, principalmente no clube curitibano, o, o, o curitibano é mais conservador. Sim, né? não, e o curitibano, curitibano e, não o coxa. Não, o curitibano. E grande parte das pessoas, elas gostam de ostentar a grife. Né? A gente vê muito disso. Uhum. Sim. O Curitiba não vai ter uma Nike, não vai ter uma Adidas, não eu vai ter não uma... Eu não ligo para isso. Não, eu também não ligo. Sim, é. Não vai ter uma... Mas tem, muita Mas gente, tem gente que liga, liga é. claro. Sobre a que a o cara não vai comprar porque não é de marca. É, é. Porque é, o Curitiba é, 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 é louco muito disso. É. Alguma coisa assim. Aí é você... É, que, que, que não tenha nada, né? Que eles não inventem de pôr qualquer coisa. Não, tem 1909, né? Que é a marca. Ah, daí tudo bem. É, tudo bem. Eu acho que... Exatamente. Começa bem. A Isso. história com essa marca, eu acho que começa a, bem. A tentativa, ela é válida. É. Eu não vou dizer para você, não vou ser um chato aqui dizendo... Não, era não eu também não. Eu não, não consegui. Pelo ainda contrário, eu, opinião, eu aposto né? que vai não, dar certo. Que eu, certo eu, eu, eu opinava sobre o que eu achava que eu entendia. Que era de futebol. Quando veio fulano, ciclano, <risos> eu, eu dava minha opinião. Não, Agora, conhece. quanto, a, quanto a, a uniforme, quanto a marketing, quanto a, a mercado, né? Eu não sei. Eu acho que a iniciativa é válida. É, eu acho que vai palpites. depender da gestão, né? de, de, de como, é que, como é que vão fazer a coisa. Você... Quem é que vai fazer? Quem, quem, qual é a equipe que vai comandar essa... É, se vier um pessoal do Curitiba, competente, você, honesto, para fazer um você, negócio... É uma empresa baixo. nova dentro do Curitiba. Sabe entendeu? o que pode acontecer? Se vier um pessoal honesto, competente, eles podem fazer um uniforme que saia muito mais barato para vender para o torcedor. É, Porque é vender essa, um né? uniforme é, é. a 200, 300 reais, ninguém, ninguém compra. Ninguém compra. Não, né? não, é. Então, se começar a vender mais barato, você vai ver um monte de camisas do Curitiba na rua de volta. É. Porque ser mais barato as pessoas Pô, vão comprar. É, hoje, hoje, para que piratear, para é. que ir atrás de Hoje, os né? produtos oficiais de um clube de futebol, ele está ele tá muito difícil para o torcedor comum. É muito caro. Porque é tudo muito caro. Não, você pega aquele jaquetão que é lindo do, é. Da, da, da Nike. É, lançado no ano passado, retrasado, muito bonito, mas custava 600 reais. Um absurdo. Um não absurdo. dá, não dá. Não. Cara, você compra uma jaqueta boa, de marca boa, que vai durar a vida toda, a vida é. toda mais barato, mais do barato que, que isso. isso. Muito mais. Porque você não vai sair para ir num compromisso e tal com uma uma jaqueta do Curitiba. Ou é. jantar com a minha namorada com o jaquetão é. do Curitiba. Você vai no jogo de futebol. No máximo, na casa da família no final de semana. É. Agora... Até você falou uma coisa, no, parece que a diretoria está abrindo de novo um canal aí para... É, pois é, essa é uma questão que eu queria levantar agora. É, é, vocês estão lembrados que há dois meses, um mês e meio, por aí, o Samir é, é, teve um, um bate-papo com o um torcedor, com um sócio, sim, né? Sim, Aliás, sim. essa é uma questão sócio, que é. também que, 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 que me deixa pensando é, se a democracia é tão grande assim lá dentro, até porque a conversa é só com sócio, não com torcedor, então está discriminando, né? eu só converso com você que é sócio, é. o Marcelo com o Nório com o Sérgio que não são sócios, não, é eu não converso, é, é, isso é ridículo. não existe isso na minha opinião, mas enfim, ele vai conversar com os sócios é, num bate-papo, mas vai responder apenas questões ligadas a esta é, confecção. É, ele não quer gerar polêmica, porque o pessoal vai, vai surgir alguém querendo cobrar mas coisa que, agora, que ele não quer aparecer. Ele aparecer de, de, é, de mas ele não dar quer. alguma satisfação Olha, uma coisa, torcida, uma coisa, né? Seria, uma coisa que... seria, seria claro, um bom momento ele... para se conversar sobre essas questões que está tudo... Mo... A é, porque se ele traz por exemplo... respostas e respostas assim... É... 
honestas em relação às coisas que estão acontecendo e transparentes como Honesto foi a campanha. É, né? Sim, não, mas as respostas é. não vêm. Então, se, se essas respostas transparentes, honestas, aparecerem para o torcedor, muita gente é, começa a entender Sim, várias claro, coisas. É, você vai Agora, essa nebulosidade que é. não, não tem é. essa comunicação, começa é que, a surgir é. questionamento de tudo quanto é lado. O né? problema, Marcelo, é ele vira aqueles informativos... Ou, as, as coisas que não diz nada. É, falando sempre que há... Ah, que está pagando dívida, que está pagando não. dívida. E ele não está reconhecendo os erros dele é, na condição é. do futebol. Claro, é. Se está pagando dívida... Eu dia... gostaria muito de ouvir o seu saber. É, a gente gostaria vai tentar, muito de ouvir. Vai tentar... O, o Coxa Notas, como sempre, está aberto. Né? A nossa porta vai estar tá sempre aberta para o clube. Tá? Que... Os próprios comentaristas do site nos cobram é, entrevistas com o presidente é, para que... Perguntemos a ele essas questões todas referente ao Kleber, referente a novas contratações, essas contratações que não funcionaram, enfim. É, a gente já tentou algumas vezes, teve um, um comentarista ali que pediu que nós entrevistássemos o, o Kleber. É, gostaríamos muito também, né? mas é, enfim, é difícil. O Kleber, é, aliás, sumiu assim, do convívio curitibano, ninguém mais é, vê o Kleber. A gente só vê né, no Instagram em São Paulo e tal. E outra, mesmo que a gente trouxesse o Kleber, dificilmente ele daria uma declaração não, é, bombástica, não. porque hoje tudo é motivo de processo. É, e eles são orientados pelos seus Assessor, assessores, pelo seu staff. É, é, staff do jogador, é. a não falar. Enfim, é muito difícil, é muito difícil. Por mais que, que o jogador queira, às vezes ele é orientado a não falar. É. Agora, falando em jogador, eu recebi uma notícia quentíssima aqui. O João Paulo realmente está indo embora para o Londrina. Não tem espaço no Curitiba, quando ele entra a torcida não gosta, apesar de ser bom jogador, está indo embora. A grande questão é, quem, quem que entra no lugar dele? O Vitor Carvalho está é machucado. Está é, machucado tem, e está suspenso contra o Figueirense. É. Tem 10 dias aí para recuperar, mas não adianta. Vamos promover mais vai jogar não, vai jogar Simeão e... É difícil mesmo, vamos eu contratar quis. outro para o lugar é, dele. O Simeão, o Simeão é, já é fraco no segundo volante, como primeiro então... Aliás, sobre o Simeão, meu amigo, ah. eu, eu lembrei de, uma, de, uma, de, uma, de um comentário que eu li, não vou dizer de quem, é, sobre o Simeão, porque o lance que ele fez, o lance que originou o gol do Curitiba lá em Caxias, é, foi primoroso o lançamento foi, dele foi. para o parede. É, Coisa que você vê no pé do Alex, de jogador de talento, assim, que tem visão é, de jogo. É, é... Aí é aquela coisa assim, eu falei, tá, não, legal, bacana, saiu sai um gol daí. Agora, se eu ficar com o cara seis meses para ele acertar um lançamento, né? Tá, tá, tá meio caro isso. É isso né? que eu falo, o cara vive de lampejo. É. A gente não precisa de lampejo, a gente precisa de regularidade. Tá pagando caro, né? É regularidade. Eu até tenho, tenho uma coisa, eu acompanho muito. O Twitter, por exemplo, né? O Facebook eu já não acompanho mais. Me livrei disso, deletei minha conta, não tem mais isso. Mas o Twitter eu acompanho, tem, tem os apoiadores da diretoria, tem os, os do contra, tem aqueles torcedores que só opinam, tem de tudo, né? Os apoiadores da diretoria rebatem, vamos falar de rodadas atrás, quando o time estava no G4. Ah, o Curitiba está jogando, tá jogando o que pede a Série B. Só que isso é, é, é falso. Pede esta série a gente dele, não né? pede um futebol bonito para o Curitiba. Não. A gente pede um futebol competitivo. Um, uma troca de passes, uma defesa segura. O fundamento do futebol. Um, né? Né? Troca de passe, pelo é, menos. Um ataque que, que incomode, uma triangulação, alguma coisa. E nem isso o Curitiba não tem. Não é, isso não então, é. isso não é futebol de Série B. Isso, é, é isso não é futebol. Olha lá, viu? Até quando tá no primeiro tempo do jogo Havaí Curitiba, até coloquei lá: que esporte é esse? <risos> Parece outra coisa. Né? Porque é horrível aqui. Então, gente, é, é o mínimo que a gente pede. Um, um time que, que honre as tradições do Curitiba. É, tem aí Curitiba, Fortaleza, Figueirense, Havaí, CSA, São Bento, Vila Nova e Paysandu. Parece que as quatro vagas vão ficar entre esses, esses, eu tiro esses aí. oito times aí. Eu tiro aí. CSA não vai ter força para chegar. É, eu também pensei nisso. Vila Nova não tem força. Bento também, São Bento não chega. Bento então, é. então para mim, Vila Mas são Nova... os melhores classificados não, agora. Vila Nova você tirou. É, não. Então, Vila Nova, CSA, São Bento... Vila tem... Nova, CSA e São Bento. E o Pai Sandu também não chega. Fortaleza, Figueirense, Havaí... Oh, Fortaleza, Figueirense, Havaí... Sérgio... Você acha que fica Curitiba, Fortaleza, Figueirense, Havaí? Eu, só... a, eu acho que aí o Fortaleza não, não, não sei... 
Fortaleza tem feito um bom início de campeonato, Sim, o mas os é times do Nordeste, situando o Esporte, Bahia, Vitória, que são times de maior apelo, né, maior tradição até que Fortaleza, os outros times do Nordeste, eles começam fazendo um bom campeonato, e aí quando exige, no meio do caminho, quando exige é. mais a parte física, eu queria lembrar, é, o Sampaio Correio o ano passado foi assim, então quando exige mais a parte física, e aí que o Curitiba pode se sobressair mais para frente, não acredito que o Fortaleza vai suportar, vai aguentar esse ritmo que está tendo, apesar de ser comandado pelo Rogério Senna, que é um cara entendedor do futebol, né? Eu não acredito. Havaí, também não sei, o time do Havaí é muito fraco. O Figueirense já não, o Figueirense acredito que pode, pode chegar. Eu colocaria aí um outro time, que é o Atlético Goianiense, ah, desculpe, o Goiás. Eu acho que o Goiás vai subir. O Goiás tem um elenco razoavelmente bom, tem um jogador que é o G2, apesar de estar machucado, que faz diferença. É um bom jogador. Né? Já veio, já venceu a penúltima, venceu o Londrina fora de casa agora. Então o Goiás eu acho que chega. Então a gente sempre acredita no Curitiba, né? Isso é fato. Então Curitiba, Goiás, Figueirense, eu acho que são três clubes que devem subir. A quarta vaga vai ficar aí. Atlético Goianiense, Fortaleza, Havaí. É esses. Esses clubes aí, não vai sair disso. Lembrando ao pessoal de casa que a Série B não, não para, né? Na não Copa para na Copa. A gente pode mas, aprender um pouco. Mas nós vamos, vamos parar para assistir a Copa do Mundo. Vamos, né? vamos parar, vamos parar para assistir vamos. a Copa. É, vocês estão entusiasmados ou estão nessa lista de 53% da, 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 nessa pesquisa da, da Folha de São Paulo, por exemplo, que deu 53% dos brasileiros que não estão nem aí com a Copa não, do Mundo? não. Eu fico nem aí até um dia antes. Daí quando começa, é, daí eu... Entusiasmo. Liga, é. Não, quem gosta de futebol vai assistir. Eu vou assistir. Eu é, vou... que Copa é, é Copa, eu, cara, eu quero Copa ver. É eu quero ver os jogos do Peru, que eu gosto da, do, da seleção peruana. Quero ver a França, quero ver a Alemanha. Eu acho que é um quero bom momento para a gente desopilar. Claro. Né? Para você é. esquecer um pouco. Porque a gente não vai passar raiva com o Brasil. Não. Se o Brasil perder, perdeu. perdeu a é. gente passa raiva com o Curitiba. Só é 7x1, né? Entendeu? Aí, né? É, eu tava, eu tava, eu até achei engraçado. Eu já, eu, quando eu estava vendo o jogo, eu já queria o oitavo, o nono, o décimo. <risos> já que é para perder de 7, que perder de 10. Para aquele para empate do Filipão e lá para baixo, entendeu? E aquela seleção ridícula que ele levou em 2014. Você está passando na seleção? Você acha que você tem visto esses dois últimos amistosos aí? Não. É uma seleção forte, bem forte. É bem, forte. Eu acho que é a mais forte dos é, últimos. O Tite é um cara muito, muito bom, aí, né? né? Agora eu, eu eu acho assim, ó. E até vi um estudo que a, a, praticamente todas as finais de, de, de Copa do Mundo, excetuando quando a Espanha foi campeã, quando a Inglaterra foi campeã. E quando a França foi campeã, as outras equipes eram Brasil, Uruguai, Argentina, Alemanha e Itália. Itália não está. Não acredito no Uruguai. Então, para mim, a final da Copa do Mundo da, da Rússia vai sair entre Brasil, Argentina e Alemanha. E talvez a França possa surpreender. Agora, a gente já viu também de time campeão, campeão mundial no no, no, na Copa anterior cair nas, ca, cai nas oitavas na Copa seguinte então é. Não, é, não vai ser surpresa também se a Alemanha até porque a Alemanha vem de amistosos bem, bem ruins, assim. ruins é. 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 eles mudaram tudo né? é. mudaram então, a hoje inteira. caiu o técnico da Espanha né? caiu, quem assumiu foi o erro que era zagueiro do Real Madrid é. eu acho que o Brasil chega na final se vai ganhar é outra diferente. história agora, a grande final para mim seria Brasil e Argentina Aí, seria muito é, bacana. Seria, seria legal. Aí eu acho que o Messi destruiria o Brasil. Você acha? Eu acho, eu acho que não tem é. quem destruir. Eu acho que daria um jogão. Daria Esse um cara jogão. precisa de uma Copa. Não estou torcendo para ele, tá? Mas ele precisa de uma Copa. Esse cara, ou ele ou o Cristiano Ronaldo. O, o problema é que Portugal, a seleção em si, não é boa. É. Excetuando lá o Cristiano é. Ronaldo. É o único, né? Agora a Argentina tem um outro ali que pode ajudar o Messi. É, mas eu acho que o Brasil tem mais. Também acho. Mais, também mais acho. Jogador de é futebol é futebol, né? Eu acho que o Brasil, Sérgio, que desequilibra mesmo, é o Neymar e o Felipe Coutinho. Felipe Coutinho, Neymar e o. E o... o William, para mim, não desequilibra, é correria. Ah, mas eu, tá. eu, eu, tem uma. Gabriel Jesus, eu uma não confio. Que é menino que é, é mas eu, eu não confio no Gabriel Jesus. Então, assim. Você eu acho que. Você prefere não. o Firmino? Não prefiro nenhum dos dois. Não? Eu, eu prefiro o Ronaldo ou o Romário. Eu o Adriano, os dois pro coxa. Um dos três, não, pro coxa também. <risos> Agora eu preferia ali o Ronaldo, o Romário ou o, o, como é, o, o Adriano, dos mais recentes aí. Eu acho que o Brasil chega na final. Se vai ganhar ou não, é outra história. Agora, quem leva o Brasil para a final é, claro, é Neymar. 
e o Tito no comando, que o Tito é muito é, bom. O Tito é, bom. Né? o Tito é um cara chato. Aqueles ele, discursos. Ele é, meticuloso, é né? aqueles discursos de autoajuda dele é. é um saco de ver. É. Mas ele sabe lidar com aquela galera, ele né? Sabe, ele, ele sabe, sabe lidar com o goleiro já é meio passo. É. Então vamos torcer. Mas é isso aí, né? Estaremos vamos torcer. Vendo. É. Vamos fechar o programa que ainda tem que editar. Esse programa fica muito longo. <risos> depois eu que fico. É. Eu já estamos bem lembrando, é. Ele, é. E lembrando é. que semana Só que vem. Olhando o reloginho é. ali. E lembrando que semana que vem a gente faz um ano de coxanotas de coxa TV. É. é, pois é. Mas isso é. a gente 22, vai conversar. Dia 22 de, de junho completamos um ano de programa no ar. E torcendo para que o Curitiba. Melhore. Melhor. É, porque essa é a razão da gente estar tá aqui, né? Exatamente. Se o time não ajuda lá, a gente, como disse você, é, a gente chega meio des desmotivado, né? É, mas aí, no calor da conversa, a gente vai, vai embora. A gente, acha que, a gente acha que vai ser um programa de 10 é, minutos. E acaba fala, falando, é. e, enfim, mas desmotiva. O time precisa ajudar. É só a gente jogar do lado de cá não dá, né? É, totalmente. É isso aí. Mas é isso aí, gente. A gente se vê por aí. Um abraço. Um abraço. Até mais.